Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Hearts of Iron 3. Avec l'Italie donc, et toujours cette préparation qui va encore durer un petit peu bien sûr. Alors, mission d'escorte de destroyer amélioré. Alors, si j'ai fait ça, c'est pour me permettre d'avoir accès à cette science. Malheureusement, pour l'instant, c'est toujours pas possible. De toute façon, il faut atteindre le, faut attendre 41 après. Mais euh, donc, il faudra attendre. Là, ça le fait pas dans l'immédiat. Alors, je vais quand même faire la, la doctrine des porte-avions. Et après, il va falloir que je me fasse toutes ces sciences. Euh... Non, pas tout de suite. Hein. J'ai beaucoup de choses à faire avant. Je suis déjà à 27 projets sur 16, ça fait beaucoup. Ouais, ça attendra. C'est pas la peine d'accumuler euh, 50 projets si je peux en faire que 16, malheureusement. Alors, euh, il me propose de l'argent, mais de l'énergie, je suis déjà en surplus. Je sais pas pourquoi ils arrêtent pas de m'en proposer. C'est très énervant. Ah, brigade de char moyen. Donc pour l'instant, je ne vais pas avoir la capacité industrielle de le faire, mais ça m'intéressera pour l'avenir. Disparition d'Amelia Erhardt. Her Her ça n'a pas d'influence sur le jeu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à me vendre Mais pourquoi ils veulent tous me vendre de l'énergie Alors que je suis parfait en énergie. À eux, ils aimeraient des métaux rares. Je vais accepter. Non, faut, faut qu'ils arrêtent. Hein. Avec leur énergie à deux balles, là. Alors, à chaque fois, je suis obligé de faire de la pause. Si je fais pas la pause, c'est pas très agréable, je trouve. Carburant, carburant. Ça, j'accepte. Ça, j'accepte pas. Je vais rester ici avec ma souris, comme ça, je pourrais jeter leurs offres au fur et à mesure. Voilà, le temps passe très vite. Hein. Euh, L'artillerie, ça va être assez rapide. Je pense que oui, j'ai déjà quasiment fini. Donc ça me coûtait 4,23. On va améliorer évidemment cette, euh, cette production au fur et à mesure qu'on les fabrique. Alors carburant non, carburant non, carburant non, carburant. Énergie non, carburant, carburant. Mais euh, ce qui dépense en termes de points de diplomatie, c'est effarant quoi. Ah oui, et moi ils m'ont pas invité encore, bande de chiens. Invitez-moi, je suis cool, moi. Je veux faire partie euh, de l'aventure. Bah, S'ils veulent pas m'inviter, tant pis, hein, je ferai ma guerre tout, tout seul. Ah, ça c'est très très cool. Donc euh, je vais les mettre euh, pour l'instant ici. Ça va me prendre un petit peu de temps. Alors, faut pas que je me le gourre. Ok. Donc on va relancer une série de 5. Ça coûte plus que 2,16. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas fait la bonne, la bonne unité aussi. Je me disais, il y a une grosse différence quand même. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est extraordinaire. Mais c'était... Un faux espoir. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi Artillerie. 5. Donc ça coûte quand même 0,5 de capacité industrielle en moins par rapport à avant. C'est toujours ça de prix, et puis là ça va encore s'améliorer. On est à 5,9% de bonus. C'est déjà ça de prix. Et donc ce sera fini la prochaine. Ce sera fini. Il me faut même plus euh, 8, même plus 3 mois quoi. Donc ça c'est bien. Alors Benghazi, je vois que j'ai fini euh, un niveau. J'ai énormément à faire. Hein. Mais je pense que ça vaut le coup. 
Ça me permettra d'avoir un bien meilleur ravitaillement par rapport à ce qu'il y a actuellement. Et voilà, ça recommence. Et c'est toujours des trucs qui ne me plaisent pas, qui me proposent. Ah putain, ça recommence. Euh... Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais un petit problème technique, mais non. Ah, stop, 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 stop. Alors, un petit réglage, vite fait. Donc maintenant, je produis bien mon, bon, mon porte-avions. Je produis une partie de mon bombardier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Question technologie, on a l'industrie qui arrive. Les deux. Ah non, cela est encore assez loin, d'ailleurs. Et puis après, on a tout ce qui est bonus de production. Ça, ça va être intéressant quand j'aurai tous les bonus de production. Parce que c'est quand même super tendu de ce point de vue-là. Je suis obligé de faire pas mal de commerce, mine de rien. Vingt-neuf, ça commence à être bon. Je trouve que... Il y a un truc que j'ai pas dû bien faire. La on sait que la menace est... Mais ça croit pas plus que ça. La valeur de cette menace s'élève à 19,4. Ok. Alors, il faut quand même que je commence à me préparer, peut-être. Je vais euh, amener toutes mes flottes sur la mer Adriatique. Euh, Celle-là, ici. Pour ce qui est du débarquement... Euh... Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un débarquement d'ailleurs Parce que franchement, si je pars d'ici, il euh, y a pas mal à faire à mon avis. Euh, C'est pas ça que je voulais faire. Ordre de déplacement. D'ailleurs, il serait peut-être plus intelligent de faire d'abord la guerre à l'Albanie pour pouvoir euh, envahir la Yougoslavie de manière euh, plus simple. Ça, on verra. Si j'ai l'occasion d'envahir l'Albanie avant, je ferai bel et bien l'Albanie avant. Mais bon. On verra ce qu'il en est. Et franchement, partir de, de Zara, ça me paraît pas mal. Euh, C'est un petit, ouais, c'est un tout petit port, par contre. Ouais. C'est un tout petit port, et pour l'instant, j'ai évidemment, j'ai pas amélioré euh, base. Base qui me permettrait euh, d'améliorer l'efficacité des ports, mais... Même le faire tout de suite. Si je pouvais gagner quelques niveaux avant le début de la guerre, ce serait plutôt sympa. Ça peut aller jusqu'à 200%, je crois. Donc, euh, si on va jusqu'au bout, donc à bord, ça fait euh, c'est vrai qu'un un port de taille 12, c'est 12 le maximum, je crois. Un truc dans le genre, je suis combien là 6 Non, c'est 10. Si on le double, ça fait un, un port de taille 20, donc euh, c'est vrai que c'est très intéressant. Cette science vaut vraiment le coup si on a euh, pas mal de, de guerres à mener euh, à travers les mers. Et comme moi, je vais quand même en avoir quelques-unes face à l'Angleterre, entre autres. Ça peut être intéressant. Mais il me saoule à vouloir me vendre de l'énergie. Il y a quand même un truc louche là. Afrique du Sud aimerait 0,04 d'argent par jour en échange d'énergie. J'en ai plein d'énergie. J'en veux pas de ton énergie. Énergie encore. Alors j'ai perdu des officiers là forcément. J'ai fait un peu d'artillerie. Je vais pas en faire pour l'instant. J'attendrai d'avoir des... Euh... Euh, non, pardon, c'est pas là. Ouais, je pense que j'attendrai quand même d'être en service militaire sur demande. Pour ça, il faut être en guerre, évidemment. Donc je ferai pas d'officier pas jusqu'à ce, jusqu ce moment-là. 
De toute façon, 139% ou 140, franchement, on va pas, on va pas chipoter. Alors, qu'en est-il au mois de janvier, au mois de décembre Ok. On en est où, là On va peut-être pouvoir bientôt faire la guerre. Hein. Par contre, je vois que le Japon a... aurait bien besoin d'énergie. Mais j'ai pas beaucoup de rab, c'est bête. J'ai du rab en quoi, là En matériaux rares. Est-ce qu'il y aurait une grosse nation qui aurait besoin de matériaux rares Pas vraiment. En termes de grosse nation... Peut-être l'Autriche... Ah eh ben non, ils sont passés... déficitaire de... Ah non, je regarde les ravitaillements, moi je suis complètement naze. Ouais, il y a l'Autriche... Non, ils en veulent pas. Il y a le Brésil. Ils en veulent pas non plus. La Tchécoslovaquie, ce serait assez ironique de leur vendre ça. De toute façon, ils en veulent pas. Ah, eux, ils en... Ils en prendraient bien un, c'est tout. Alors, le Japon a annexé Shanxi. Euh... C'est qui qui a annexé Shanxi, là Ah oui, ici, pardon, je cherchais. Là, ça a été rapide. Et euh, je crois que la Chine, comme d'habitude, va y passer. De la même manière qu'on a rarement vu l'Espagne républicaine gagner. Euh, on a rarement vu la Chine gagner. Encore plus rarement, je crois, d'ailleurs. Australie aimerait 0,42 de matériaux rares. Euh... Non... Si, remarque. Ok, ça carburant non, carburant non, carburant non. Comme d'habitude, je serais tenté de dire. Carburant, carburant. Nous leur donnerions... Ah non, du métaux. Non, j'en veux pas. Franchement, j'aimerais bien faire un débarquement en, en Roumanie. Malheureusement, j'ai qu'une seule unité vraiment capable de se battre de manière efficace. Alors, ce que je vais faire, je vais me placer. Je vais placer mon armée euh, ici. Mon corps d'armée ici. Ce qui est bien, c'est qu'en Italie, les distances sont quand même relativement courtes à l'échelle d'une armée. Ce qui n'est pas le cas en Chine ou en Amérique du Sud. Donc on sera pas... Euh, on, ce sera assez facile de maintenir les distances. Et comme ça, de bénéficier à fond des bonus. Franchement, qu'est-ce qui me saoule à me demander du carburant Alors que j'en ai pas besoin. En fait, il m'en demande, c'est parce que, exceptionnellement, en bougeant, là, j'en consomme. Mais j'en ai absolument pas besoin. La organisation de l'infanterie. J'achète. Euh, carburant, carburant, carburant. Énergie, carburant. Ils sont saoulants. Ah. 
Ah bah ça, l'Allemagne nous invite à rejoindre l'Axe, j'accepte. Euh, Est-ce que ça va me donner les bonus stratégiques Oui. Ravitaillement 5%, efficacité des recherches 5%, bonus d'espionnage 5%, contre-espionnage 10%. Par contre, je perds efficacité des recherches, ce qui compense l'autre bonus que j'ai eu. Ok. Ça a bien joué dans ma... sur ma neutralité, donc je peux d'ores et déjà déclarer pas mal de guerres. Donc c'est parfait. Euh, je vais commencer par l'Albanie. On peut pas dire que je sois vraiment prêt. Je, connais, je connaissais pas la date, mais bon. Euh, comment je vais faire mon, mon affaire D'abord, je vais renforcer mes troupes. Je vais pas les moderniser tout de suite. Pas pour l'Albanie. Je vais attendre que mon QG soit en place. Du coup, je vais, mettre, je vais le mettre là. Euh, je vais accélérer le temps parce que là, on n'a pas encore de... Euh, pourquoi je suis passé à 10, là Ah, les renforts sont, ont été rapides. Alors tout de suite, euh, je crois qu'ils vont mettre un petit peu plus de troupes à la frontière. Enfin, s'ils ont plus de troupes d'ailleurs, c'est pas bon. Ok, lui, il est presque en place. Ah bah, CI plus 12,5. 12, du coup, je serai à jour. Ok, c'est parti. On va mettre ça là. Alors ce qui va se passer, c'est que si je déclare la guerre à l'Albanie, la, à il faut que je me prépare à la guerre aussi, tout de suite pour la Yougoslavie, parce qu'il ne faudrait pas que je me retrouve en paix après, en fait. Parce qu'il faudrait que je démobilise, que je remobilise, c'est fastidieux. Donc si je déclare une guerre... Euh, Qu'est-ce que je suis en train de faire là J'arrive pas à m'y retrouver. Si je déclare une guerre, il faut que je reste en état de guerre jusqu'à la fin de la partie, en clair. Putain, elle est où mon unité euh... C'est celle-là. Donc il faut que je répartisse mes troupes et que je me prépare. Ici, je crois que je vais mettre mes unités, euh... mes unités spéciales. J'en ai pas beaucoup. Ça tombe bien parce que j'ai pas beaucoup de ravitaillement ici. Alors par contre c'est pas des montagnes, non c'est de la plaine mais ça bon bah c'est pas très grave. Ah c'est pas un redéploiement que je voulais faire, c'est hors de déplacement. Donc ça j'embarque. Je vais mettre ça là. Eux je vais déplacer ici. Et qui... Bon. Alors bah je crois que je suis prêt. Euh... Ça va être un peu chaud contre la... la Yougoslavie au début, je crois. En oh, remarque, je suis pas sûr. Hein. Je sais pas ce que vaut l'armée yougoslave. Je, dir... je serais tenté de dire qu'elle vaut pas grand chose quand même. Mais euh, moi non plus, en fait. Non, peu importe. On, a... On aura quand même un tout petit peu de temps pour se préparer. Pour l'instant. Ce sera la prise de l'Albanie. Conquérir. Euh, ouais, ça j'aime pas trop ça. C'est pas cette, dé... cette guerre-là que j'aurais dû déclarer, je crois. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, plus 10% de capacité de ravitaillement. Donc... Euh... Ma consommation est en baisse, forcément. Et ma production, elle, elle est en hausse. Là, j'embarque. Non, d'abord... Je vais prendre mes bombardiers. 
je vais prendre ce que j'ai de mieux. Et je vais aller voir ce que ça donne ici. Euh, j'ai dû me gourer dans les ordres. Attaque au sol. Ok, il n'y a rien sur la capitale, donc euh, je pense que... On va y aller. Invasion. Ordre de déplacement ici déjà. On va voir s'il y a des navires. Pas trop. Donc maintenant, il faut que je me déploie. Comme je l'ai dit, il ne faut pas que je sois en paix. Là, j'ai mobilisé, donc... Euh... J'ai un gros travail de renforcement de mes troupes à faire. Et il va pas falloir que je sois en paix maintenant. Jusqu'à ce que j'ai conquis euh, tous les pays mineurs que je veux conquérir, conquérir c'est-à-dire euh, Yougoslavie, Bulgarie, Roumanie, euh, Hongrie peut-être aussi, Grèce à la rigueur, peut-être Turquie, on verra jusqu'où je peux aller. Ouais, il a personne. Hein. Donc là, ça nous donnera une bonne base de, de conquête vers la Yougoslavie. Ce sera parfait. Donc ce qu'il faut qu'on qu déclare comme guerre, au fait, c'est... Euh... Non, c'est pas ça. Conquérir... C'est pas ça. Prendre le territoire. Ouais, ça c'est juste une guerre régionale, ça m'intéresse pas. Il n'y a pas de guerre limitée. Ah si c'était ça qu'il fallait que je prenne, que je prenne. Ah merde. Ça c'est parce que là je vais avoir un petit problème quand la. Je sais pas quel genre de paix je vais avoir en fait. Ok donc là je vais tout de suite déclarer la guerre. Guerre limitée, conquérir la Yougoslavie. Je vais tout de suite sortir en mer pour protéger mes navires. Ok. J'ai réussi à conquérir l'Albanie. Et je me retrouve avec une, une bonne base d'invasion là. Je peux partir euh, sur ce point de victoire là sur celui-là. Ici, les troupes d'élite, elles vont devoir attendre un peu. Ici, je suis pas encore tout à fait placé, donc je vais attendre. Ok, là, j'ai déjà gagné. Là, je peux y aller. Donc, je veux pas aller très loin, là, en fait. Euh... Je crois que je vais juste m'arrêter là, dans l'immédiat. Je sais pas quel genre de, de navire ils ont. Je pense que j'ai pas trop à m'en soucier, ça devrait aller. Donc là, on va commencer à avancer. Euh, non, si tu pouvais attaquer comme ça, merci. Euh, là, on va prendre ce qui bouge pas. Et je crois qu'on les prend un peu par surprise. Oui, complètement. Ils n'ont pas d'organisation, pas de puissance. Tout ça, c'est des troupes de réserve. C'est un peu l'avantage, moi. C'est que j'avais très peu de troupes de réserve au début. Et là, du coup, je suis... Euh... Je suis effectif vraiment euh, immédiatement. Ouais, je suis obligé d'accepter les métaux, là. Ok, bon bah je vais m'arrêter ici pour ces deux guerres, c'était vraiment l'objectif principal. La Yougoslavie c'est quand même un joli morceau pour moi à prendre. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait d'ailleurs de ressources spéciales. Non, il n'y a pas vraiment de ressources spéciales, mais il y a, y a quand même plein de villes qui vont me fournir de l'électricité, enfin de l'énergie, des métaux rares. Il doit y avoir aussi de l'industrie à prendre évidemment. Mais par contre après, alors déjà j'ai accès à toutes les ressources allemandes. 
Mais euh, si j'arrive à prendre le pétrole, par exemple, ce serait bien. Euh, c'est tout ce qu'il y a. Ouais. En Grèce, il n'y a rien. Non, mais c'est pas grave. Il y a quand même pas mal de ressources à prendre. Donc ça va être des petites guerres qui vont me permettre... Euh, en fait, ce que j'aimerais avoir, c'est une, une frontière commune avec la Russie. Dans l'idéal, il m'en faudrait deux. Il faudrait aussi que j'ai la Turquie. Il n'y a pas photo. Ouais, dans l'idéal, il faut aussi que j'ai la Turquie. Et vraiment, dans le meilleur des cas, la Perse. Ça me ferait trois fronts avec la Russie. Il y aurait peut-être moyen de leur mettre la pression. Ça, ça va me réclamer beaucoup de troupes, évidemment. Mais j'espère que mon industrie va très vite euh, augmenter. Déjà, je n'ai pas mal en production. J'espère en prendre beaucoup. Voilà, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain matin, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.